刚来上班就建立一个科室基金，这新官上任三把火呀、啊，还真把自己当科室主任的节奏了。哎，刘主任，你说会不会是院长给他什么承诺，空降个主任给我们呀？他不是说他特别费劲巴倒的人才吗？他要不给什么承诺，人家凭什么来呀？你说以前咱们科吧，就您跟何主任是科室主任备选，这何主任犯了错。我想您当主任，肯定板上钉钉了，这么高兴呢？你说这鹬蚌相争变成三足鼎立了，他一张口就五万，你说他的经济条件好，他也不顾我们的生活条件。行吧，少说几句吧，用多嘴砸他。子宫内发现被拖到干净的胎盘，血压越来越低了，什么情况？啊？查包打出血，胎盘被拖到干净。那赶紧推手术室。海洋，哎，何主任，这样僵住了吗？哦，刚才好像在急诊二室呢。刚才接了一个大出血的患者，送手术室。怎么了？胎盘被脱落干净，没见着孩子。谢谢啊，谭多给他加个物化，没事啊，放心。钳子。出血，只能切子宫保命。今儿找你来呢，是想跟你说说升主任的事。其实我知道，你心里头特别想当上科主任，但是你为什么从来没来找过我？没有一次正面跟我说过这事儿，倒是我一直在挺你。哎，你说我上杆子不是？我那天对你态度不好，别介意。哼。我认识你二十多年了，你什么时候对我态度好过
。上大学那会儿，咱俩上下铺，无话不谈，最好的朋友。你大学毕业以后也分来了这个医院，咱俩又是同事。你说你什么脾气，我能不知道？其实吧，这科室主任当不当的能怎么着啊？职称上，你不早就是副主任医师了吗？呃，当然了。呃，要是能当的话，那就更好。你说，如果我的生活中没有工作，没有去争当科主任这个奔头，那我还有什么动力呢？喂，江主任，怎么样？一切正常。体温也正常，你醒了？这是哪？急诊刘冠病房。林文，我跟他单独说两句。嗯。你大出血，晕倒在我们医院的院子里。是我们医生把你抢救过来，谢谢。你家里还有别的什么人吗？我们需要跟他联系。你这刚生完孩子就到处乱跑，孩子在哪生的？为什么胎盘都没有剥离干净？自己生的，而且就在我们医院，对吧？孩子呢？你生完就走了，孩子在哪里？我今天在急诊的厕所里捡到一个婴儿。哎哎哎，回家回家。你刚做完手术，不能乱动。是个很可爱的女孩。放心吧，他现在很好，很健康。那个岳父怎么样？命是保住了，但是子宫全切除。是那孩子吗？是。这事儿还是要谢谢何主任。生我孩子为什么不要呢？说是找了一个男朋友，但是家里人不同意，就跟这男的私奔出来了。结果这孩子都怀了，马上要生了，男的跟别人跑了，又不敢带这孩子回家，所以。何主任，我这个人吧，说话有点直接，所以可能有时候伤害到别人也不太知道。没关系，急诊科医生都这样，说话直接，没时间拐弯，主要是，嗯，直接辩驳也一样。那个断手的患者最后怎么着了？结了，自己的意愿，害怕最后落了个人财两空。花了钱，倾家荡产，手还保不住。时间差不多了，你就该下班了吧？等你呢。等我。再处理咱俩交通事故。怎么样，车没事吧？不用我给你赔吧？算你走运，还能骑。行行行，算我走运啊。不过啊，还是跟你说啊，得给你这自行车找一合适的放的地方啊。要老放在汽车位上，早晚有一天这辆车给你碾碎了。哎，你这话我可就不爱听了。我车怎么了
。论价钱，我这车比很多自行车都贵。论功能，它能健身；论环保，我不用多说了吧？那他占个车位怎么了？明儿见啊！听不出好赖话来。你怎么进来了？备用钥匙还在老地方呀。洗手洗手，边吃边聊。尝尝我的手艺，看有没有退步。闻着味儿了，嗯。要不，先干一杯，解解乏。哎，先等等，你这别让我吃的也糊涂，喝的也糊涂啊！今儿是什么日子？有什么目的啊？你这个人说话吧，特别伤人。什么叫做什么目的啊？因为你一想到是目的性特别强，自打离婚以后从来就没来过，今儿突然来了，又是酒又是菜的，那我有点质疑，也是应该的。我倒是想来啊。你欢迎吗？他真给我问住。你遇见这么大事儿，我关心一下，不是也很正常吗？嗯，谢谢。你一直都挺坚强的，事情既然发生了，就让它过去吧，别影响工作。没影响。我一见着患者，一上台，什么都忘了。你呀，就是当医生的命。来，来，来，来，走。阿拉斯加，哎，哇，好可爱。谁的狗啊？我朋友的，他们出国了，没人照顾，所以把它给你带过来。你一个人住，做个伴儿也安全。嗯，你叫什么名字啊？嗯，他叫局长。局长，官儿挺大呢。嗯，局长回家了。走，回家了。过来。小心点那个。啊，我知道这个对你来说有多重要。你看，这是你爸爸，这个呢代表你的妈妈，这个小老虎那就是你了。你们一家三口都是属老虎的。吃饭了。吃好了。去超市，只有面和鸡蛋，将就吃吧。所以啊，我觉得你还是别一个人住了吧，搬到我家去。还有阿姨可以做饭，多方便。我一个人这么多年自由自在习惯了，想坐就坐，想躺就躺。有人在旁边，我有所顾忌。那你的意思就是说，跟我在一起不自在了？这是两件事。
会。我刚从美国回来，才开始上班。你让我把工作先稳定稳定。啊，你知道吗？我总觉得我们现在的关系有点怪怪的。怎么怪了？你说我们现在算什么？恋人吗？当然算了，不然呢？可是我好像就是上学的时候感受到你爱我，感受到爱情，之后慢慢的就感觉不到你的热情了。我们俩认识这么长时间了，太熟了吧？嗯，那、no、是我对你的感觉依然没有任何改变，而你呢，慢慢的变得有点不太一样。你这话就过分了，秦月娘。我这些年爱过别人吗？嗯。跟别人谈过恋爱吗？没有。这不就得了？你没爱过别人，没跟别人谈过恋爱，也未必代表你还爱着我呀。我不爱你，我跟你在一起干嘛呀？啊！我认识的所有的朋友都知道你是我男朋友，你还要怎么样？啊！那或许是依赖，或许是亲情，反正我也说不好。面对现实吧，所有的爱情到最后都变成亲情，哥哥。一个人那么长时间，你就一点都不想出血多处开关节骨折，能做就做，我都做了。上路太严重了，来不及了。大夫，大夫，这怎么办？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
时候觉得特绝望。今天经过这件事，我我挺灰心的。我感觉我都不想不想做医生。刚进医院的时候，也有过这样的想法。眼看着病人在自己面前死去，却无能为力。他们这这些患者把咱们当神。他们就觉得咱们应该把他们治好，有我们他们不会死。但是咱，咱们也是普通的人呢、啊。很多时候，咱们也无能为力。不对，咱们可不是普通的人。这些患者把我们当神，没错。我们是和死神斗。很多时候，我们能够把他们从死神那儿拉回来。看这满天星星，也许每颗星星就是我们抢救过来的一条生命。每当你救活一个病人，你就当了一次神。别气馁，小伙子。即便是做不了神，也别做一个普通的人。你哪不舒服呀？发烧吗？来，给您个体温计啊！那边坐两五分钟过来找我。大夫，我这化验你去哪取啊？右边机器上拿化验结果啊。怎么不舒服啊？昨天晚上着凉了，中午给那脖子边有结果。结果在单上写着呢，您自己看啊。我这一招不舒服是不是？先给您量个血压，看指示牌。呃，开水房在哪边医？开水房直走到头左拐。您净碎了，那您就得自己出钱赔了啊，阿姨。这半天了，你才说一个您字儿，哎呦我的妈！要钱的时候，怎么态度这么好啊？我也知道，我是大姐啊，您先别着急啊，有什么事您过来，我给您解决。哦，好好好。不是不是，赶紧给我打狂犬疫苗，我被狗咬了。对不起啊，我们这儿不打狂犬疫苗。你们这不是医院吗？这不急诊吗？啊，我们是急诊，但是我们不打狂犬疫苗。你可以去指定的社区医院或者是防疫站打都行。不是，你们医院怎么不给打狂犬疫苗呀、啊？我被狗咬了不算急诊呀、啊，我怎么却堵了两个小时才跑到你们这儿来？你们不管、啊？先生，您别着急啊，我们医院没有狂犬疫苗，你赶紧去社区医院打吧。啊，不，来来不及了呀，你们要不管，我得狂犬病怎么办呀？你这什么时候咬的？从被咬到现在，四个小时了。没事儿，来得及，二十四小时之内都可以。你赶紧去吧，啊！真不管呀、啊？你要是不去，可真就来不及了。快点吧，啊！哎呀！
，这怎么了？不知道，突然肚子疼。患者李大力，年龄五十三岁，左下腹疼痛，原因不明，已及时常规补液，准备 MCT。叔叔，给你做个检查啊。这里疼是吗？快吃快吃！对不起对不起，啊没关系没关系，哎呦我换一下就好了，你给叔叔擦一下嘴。啊，我，疼擦了。啊，哎呀，这种现象很奇怪啊！血压、心跳都正常，只有白细胞搞异常，一切都没有问题。还是安排个 CT 吧。不用。阿姨，啊，叔叔从昨天到今天都吃了什么呀？就是吃了一般的饭菜啊，就是米饭和家常菜。那他排便情况呢？这我不知道。叔叔，你今天有排便吗？叔叔，嗯，叔叔能听到我说话吗？嗯、你今天排便了吗？嗯，小琪，你叔叔脑子有毛病，一会儿清楚，一会儿糊涂的，这会儿可能又糊涂了。那你也不知道他的排便情况，他再糊涂吧，也知道大小便，这方面不用操心的。通过我刚才的问诊，你觉得下一步的处置应该是什么？嗯，甘油灌肠剂两支。好。这怎么回事啊？给我急的，没事，放心吧，不是什么大事。嗯，嗯，嗯，嗯。阿姨，叔叔这手也都是活塞弄的，身上还多着呢。你看一下这个，你会用吧？哦，会。你先给叔叔用上一支，然后坚持几分钟之后再让他排便。哎，好，回来下去。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯王大夫。好。你说都什么样的人来我们急诊啊？当然需要我们紧急救治的病人。那你觉得你迟疑这三秒钟会不会错过最佳抢救时机？嗯。进，坐。董事长，您找我有事儿。新药的两个百分点还是没有突破。那怎么办呀、啊？新一轮的收购马上就开始了。找你来就是商量这个事儿。上次参加药物试验，死亡病人的案子还没有结吧？还没呢。你这个当总经理的，有的工作还是得做起来。我们不能打官司，这样对我们上市公司形象不利。这边试验继续进行，我们两条腿走路。你明白我的意思吗？我明白了。阿姨，江总来了。怎么样？好多了，不怎么疼了。叔叔，没事了啊。阿姨，叔这长工组。你以后得多注意他的排便情况，这严重了有可能肠坏死，那就麻烦了。哎呀，我一定注意，老觉得他脑子不好使，没注意这些，过去也没发生过这种事儿啊。安排刘官吧。好的，护士，转刘官。嗯？你怎么回来这么早劲儿？在公司跟人谈完事儿就回来了呀。哎，你今儿怎么回来那么早啊？哼，下午到厅里开会，开完会我一看都这个点儿了，别回医院了，直接回家吧。给儿子打了个电话，你儿子找你啊？他找我准备好事儿。哎呀，哼，开着要钱，我答应他了，明儿给他寄一万。他说什么你都答应他呀？上个月不是才寄了钱吗？这孩子就是被你给惯的，他就怎么踏向社会？他就怎么独立呀、啊？你别教育我，那道理我都懂。儿子确实有事儿，新参加了一球队，人家要置办行头什么的，他钱哪儿够啊？你听他说呢。你这人也是的，你挣钱干嘛呀你？你连儿子你都不舍得给。给给给给
，小抠吧你！哎，怎么着？我听说张丽芳那案子你们还没结呢？还没呢，现在遇到点麻烦。哦，估计得打官司。但如果打官司的话，肯定会对我们公司会造成不好的影响。我还听说你们公司胆子挺大的。还想让人家专家组修改签字，有这回事儿吧？哎，我说你都听谁说的呀？你的消息够灵通啊！这可不是我消息怎么灵通？专家组我们医院可俩人呢啊，一何建一，一个徐明伦。你说这我能不知道这事儿吗？徐明伦倒是没问题，关键就是这个何建一，挺麻烦的。老何怎么了？所以啊，我们现在得采取迂回的策略。迂回？嗯。我想听听你打算怎么迂回呀、啊？这回啊，我们准备请梅律师来做我们这个案子的代理律师，他出面跟老何谈，我们不用出面，好的事就好办。啊、哦，你们想把老何的前妻端出来？啊？你以为这样老何就从了？你也太不了解老何了！别说他前妻呀、啊，你把他妈端来，他都不能从你，真是的！我跟他同学，我还能不了解何建一了？他这个人一根筋，俗话说得好，一日夫妻百日恩，怎么着他也得念旧情吧？老何根本不是那念念这份旧情的人，我跟你说，你做你大头梦去吧你！人有梦想是好事，我不看好你的梦想，你这是乱想，我告诉你。嗯、行，那老大我先去忙了，有事你叫我。嗯。哎呦，小七，今年多亏的你啊！哎呀，都是我的错啊。叔叔，你醒了。我就不该去煮面，我要不煮面，他们就不会死。他看着我们被火烧，又不救我们。谁？谁看着你们？叔叔，现场还有其他人是吗？是谁看着你们被火烧不管你们？是谁？是谁啊？叔叔，叔叔，为什么找我？你梅大律师名气大，能力强啊，再加上颜值还高。现在这个时候夸我。不合时宜吧？我说的可都是真心话呀、啊。你的真心话，应该是你们看中了何建一是我前夫这层关系吧？其实我还真不看好前妻和前夫的这种关系。好多前妻和前夫到了最后成什么了？成仇人了，还不如朋友呢。其实我更看重的是你的能力和你的魅力。我相信只要你出马。这事一定能搞定。难呀，老方，你是知道建一的。我当然知道他了。正因为了解他，正因为难，所以我才请你们。哎，对了，梅梅现在在美国还好吗？挺好的，她挺适应那边的。对，别让她回来了，待在美国挺舒服的。那边气候也很好。对不对？其实我觉得，你也应该去美国养老。我老了吗？我们迟早都会老的，对不对？嗯，对了，这是我们的合作协议，你看一看，主要是关于费用的问题。如果你觉得不合适，我们再调整。
，领导。哎，小李，刚才怎么回事？就你一个女同志，喝到一半你怎么跑了啊？给领导汇报一下，干什么去了？买单，说好我买单的，那哪行啊？哪能让您买单呀？下次，下次我买单，下下次，下次再说。哎，不不，领导，你先走一步，一会儿我就追你啊！你先吧，扶着点儿。哎，不用，没没没，慢点啊！不用不用，慢走慢走，慢走。前两天在工地上扎了一下。哎，维修不来修两次，怎么还没修好？怎么了？拉不开。我来看看。我来看看帮你修修吧。好啊，我给你测个体温啊。把这先夹，夹紧点儿，好。你说开的慢点儿。这咱这条路上没事，我这手里。是个木匠，我我是绑钢筋的。哎呀，这活是不是挺累的呀？钱挣就不累。我说我今天不来了，非让我来，又得花钱。你哥说的对，这有病还是得来看。哪舍得呀？我们俩家里都有读书的孩子。哎，是啊，这念书啊，挺费钱的。费钱也得念，不然就得像我俩这样，就是书念太少才出来打工的。行了，就好了。行，好了。看看。谢谢你啊，不用谢。哎，那边有开水啊，你们俩可以打着喝点。哎，好嘞。来，这好了。哟，这发烧还挺高的，三十九度多了。哎，你先在那歇会儿，给你找大夫啊。哎哎哎哎，这下大夫。客气。
我问大家一个问题：阿司匹林应该是饭前吃还是饭后吃呢？我们经常被问到药应该什么时候吃。在中国人的观念里，药都是伤胃的，所以大家都喜欢饭后吃药。但事实上，不是所有的药都应该这样。以使用最广泛的阿司匹林来说，就是要饭前吃的。以此类推，所有写了肠溶片的药物都应该饭前吃。因为肠溶片的药物需要空腹吃才会更有效，因此，请大家在吃药的时候务必看一下说明书里的服用方法，不要吃错哟。愿意为人生故事平淡，谁知转眼风云突变？昨天已成为过眼云烟，明天为何如此遥远？愿意为人生。遥远，谁知尽头已在眼前。恩怨情仇就此了断，生死离别不忍说再见。今天的分分秒秒都是对上你。相依相伴，都是对生命最深情的。